మురళీ కృష్ణ అండి నేను ఆక్స్ఫర్డ్ కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి మనకు తెలుసు కదా మనం అంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ కన్వీనియన్స్ కోసం సో ఆ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని తెలుగు సో అర్థమెటిక్ కూజ్ ఆఫ్ స్టార్టెడ్ రీజనింగ్ కూడా మొదలవుతుంది సో దీనికి ఇవాళ రేషియోలో ఉన్న ఆల్రెడీ టూ ఆర్ త్రీ క్లాసెస్ అయింది త్రీ క్లాసెస్ ఫోర్త్ క్లాస్ని ఇవాళ చెప్పుకుందామండి ఇవాళ ఈ ఫోర్త్ క్లాస్లో వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ అంటే ఇదే ఐ మీన్ ప్రపోజిషన్ వాట్ ఈస్ ప్రపోజిషన్ ప్రపోజిషన్ అంటే ఏంటి ప్రపోజిషన్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ టూ రేషియోస్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ టూ రేషియోస్ అనేది ఎక్కడైనా సరే టూ రేషియోస్ ఈక్వల్ లేదా రేషియో కానిస్టెంట్ ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అన్నా లేకపోతే రేషియో కానిస్టెంట్ అన్న ఒకటే కదా ఆ ఉన్న చోటల్లో మీకు కావాలంటే చూడండి మీరు ఇంజనీరింగ్ అయితే ఇంజనీరింగ్ ఏదైతే అది అక్కడ ప్రపోర్షన్ అనే మాట ఉండి తేరుతుందండి అక్కడ దాని అర్థం రేషియో కానిస్టెంట్ అని అర్థం ఓకే దట్ ఈస్ దీని అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ టూ రేషియోస్ దాన్ని ఏమంటే మనం ప్రపోర్షన్ దట్ ఈస్ వన్ డెఫినేషన్ దాన్ని ఇంకా కొద్దిగా వివరంగా ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉన్నాయండి ఈ a is to b is equal to c is to d ande kada two ratios adhe maari cheptam then a b c d are in proportion ani cheptam okati so a is to b is equal to c is to d aithe then a b c d will be in proportion dani proportion ata okay right ayi the third condition enti what is the condition for that proportion so you know that that condition rasna a is to b ante you know a by b c is to d ante you know c by d so then cross multiply chesa manaku ad ikkada vastadi ad avutadi idi meedu telustadi kada b is a so what are a and d a and d are extremes adiche varadi idi chevaradi so it is ini b and c are the means madhyalo okay, ovi okay ad adiche varu idi chevara kabatti that is the, we call it as a product of extremes is equal to product of means this is the base formula base condition for four terms to be in proportion four terms itla proportion undali ante in the base condition four terms untayandi why because two ratios kada oka ratio modati two ee rendu motham totally four aa four etla undalante product of extremes should be equal to product of means appudu avi nalugu they are in proportion aithe ikkadandi ఇక డి ఉంది కదా దెర్ ఈస్ వన్ స్పెషల్ నేమ్ ఫర్ డి దిస్ ఇస్ దిస్ డి ఇస్ కాల్డ్ ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ డీని అంటారంటే ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ ఓకే ఇది బేసిక్ తీరి ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి ఓకే అయితే దీంట్లో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ప్రపోర్షన్ లో దెర్ ఈస్ వన్ స్పెషల్ కేసు అండి ఏంటంటే ఒకసారి ఇలా ఉంటది రేషియో ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ ఈక్వల్ దట్ విల్ బి బి ఇస్ టు సి a is to b is equal to b is to c adi ante then akade enti mude unnai ga ikka ratio enti a is to b ikka ratio enti b and c ki then a b c mudu a b and c are in proportion ant a b c d mude cheptam mude endu cheptam ante b akada ikkada rendu chotla untadi అలాగే బి ఇక్కడ ఎండ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది కదా అందుకని ఇంకా చెప్పాలంటే దీన్ని ప్రపోర్షన్ ఏ నో డౌట్ ఇంకా చెప్పాలంటే కంటిన్యూడ్ ప్రపోర్షన్ అంటామండి దీన్ని ఓకే దిస్ ఇస్ కంటిన్యూడ్ ప్రపోర్షన్ ఒట్టి కంటిన్యూడ్ అని మాట వాడకపోయినా మూడిస్తే మూడే ఇచ్చి ఎందుకంటే ప్రపోర్షన్ అంటే నాలుగు టెన్స్ ఉండాలి కదా మూడే ఇచ్చి ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇది ఈ రెండు ఒక రేషియో అలాగే ఈ రెండు ఇంకొక రేషియో అని అర్థం సో ఓకే దానికి అయినా స్పెషల్ నేమ్ ఉంది దట్ ఈస్ కంటిన్యూడ్ ప్రపోర్షన్ దీనికి కండిషన్ ఏంటి కంటిన్యూడ్ ప్రపోర్షన్ కి దట్ ఈస్ ఏ బై బి బి బై సి బి నట్ పట్టుకుపోయాం అనుకో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే బి ఇంటూ బి బి స్క్వేర్ సి ఇంటూ వస్తుంది కదా సి ఇంటూ ఏ ఎంత అండి బి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏసి ఇక్కడ చూడండి అండి బి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏసి అంతవరకు బాగుంది ఇక్కడ b అంటే మధ్యలోది ఏ సీలు అంటే అడిచి ఎవరు అడిచి ఎవరు దాని మధ్యలో దాని స్క్వేర్ అడిచి ఎవరు తీసి ఎవరు ఇక్కడ సీకి ఒక పేరు ఉందండి ఏంటంటే దిస్ ఈస్ థర్డ్ ప్రపోర్షన్ అలాగే దెర్ ఈస్ వన్ నేమ్ ఫర్ బి ఆల్సో దిస్ ఈస్ మీన్ ప్రపోర్షన్ దీన్ని ఏమంటాం అంటే వి కాల్ ఇట్ అస్ మీన్ ప్రపోర్షన్ ఓకే అండి అయితే ఈ రెండు పేర్లు ఇందాక చెప్పుకున్న దాంట్లో ఉండవు ఉండవు అలాగే అక్కడ ఫోర్త్ అనేది ఇక్కడ ఫోర్త్ ఉండవు ఉండేది మూడే కదండి అందుకని 
नुकसान मुझे ओके उच्च तो फॉलोइंग और इन प्रोपोर्शन उच्च तो फॉलोइंग और इन प्रोपोर्शन इधर भी ये भी टू टू इला इस टू टू को टेरन कोणी दैट इज इजी इक्वल टू ना दो सोस कोणी तो मनी प्रोपोर्शन ये दुम ना दी प्रोपोर्शन अंडर तो ये डी बोध रेशियोस आर इक्वल सो रोंडो रेशियोस इक्वल है इक्वल आ दो चूड़ा में इधर ये कैटला जो स्थान ये रोंडी टलो ये टेबल बहुत आ दी टू टेबल एंड सार लो फोर इस टू फाइव ये रोंडी टलो ये टेबल बहुत आ दी थ्री टेबल एंड दैन डी फोर इस टू दैट इस फाइव उच्च तो फॉलोइंग अर नॉट इन प्रोपोर्शन दींप 3:4 ఈ రేషియోస్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ గా దేని 5:6 ఇదేమో 3:4 రెండు వేరు వేరు రేషియోస్ దట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఓకే అండి వాట్ లీస్ట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు ద నంబర్స్ ఈ నాలుగు నంబర్స్ కి ఏ యాడ్ చేయాలి సో దట్ దే విల్ బి ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఈ నాలుగు కూడా ప్రపోర్షన్ లోకి ఉండాలి అంటే వాట్ లీస్ట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ ఈ ఆన్సర్స్ కూడా ఇలా ఇచ్చాడండి ఏమన్నా అంటే 7 రెండోది 3 మూడోది 2 నాలుగోది 1 ఇలా ఇచ్చారు వాట్ లీస్ట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు ద గివెన్ నంబర్ సో దట్ దే విల్ బి ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఎంత యాడ్ చేసి వై ప్రపోర్షన్ లో ఉంటాయి రైట్ ఆ ఇది ఈ మోడల్ వస్తే x x అని కొ చేసుకోవొద్దు జస్ట్ డు ఫ్రమ్ ఆప్షన్స్ అన్నమాట అవన ఇదిగో ఉన్నాయి కదా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా రైట్ అయితే నేను ఆప్షన్ ముందు ఇది చేస్తున్నా ఎందుకని వాడు మాడ అన్నాడు వాట్ లీస్ట్ నంబర్ అన్నాడు అంటే దాంట్లో లీస్ట్ దగ్గర మొదలు పెట్టా సో ఇది చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఇది 1 యాడ్ యాడ్ చేసాం అనుకో 11 13 సారీ 13 1 యాడ్ చేస్తే 14 31 అండ్ 39 సో ఇప్పుడు చూడండి రేషియోస్ ఈక్వల్ కావాలి ఈ రెండింటికి రేషియో ఎంత అని తెలుసు ఎంత 11 14 ఏ కొట్టు బావ్ ఈ రెండింటికి రేషియో ఎంత 31 39 ఏ క్యాన్సిల్ అవ్వండి సో బోత్ రేషియోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటి మనకి రేషియోస్ రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి కదా సో దట్ ఇస్ ఈ రేషియో వెల్ ఈ రేషియో వెల్ దట్ ఇస్ నాట్ యువర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వి హావ్ టు గో ఫర్ ఎలండి 7 కాదు లెట్స్ మూవ్ టు 2 ఎందుకు అని చెప్పాను అని చెప్పాను ఆ లీస్ట్ నంబర్ అన్నట్టు ఓకే ఆ వాట్ లీస్ట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు యాడ్ చేసాం అనుకోండి దిస్ ఇస్ 12 అండ్ 15 32 అండ్ 40 ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండింటికి రేషియో 3 టేబుల్ 4 టైమ్స్ 5 టైమ్స్ అలా ఈ రెండింటికి రేషియో 8 టేబుల్ 4 టైమ్స్ बोधर रेशियो सारी क्वाल कबड़ी नहीं आंसर है दंते थर्ड वन ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चौंडी व्हाट इस द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ़ दिस फोर थ्री नंबर्स ये मोटेड की फोर्थ प्रपोर्शन है दंते क्वाली मैं ये पढ़ाई तो वाले फोर्थ प्रपोर्शन आना डरने यू यू टेक इट एस थर्डी सो दैट इज बी अंदर का दरी फोर्थ For ratio fourth proportion can be found. Another fourth proportion that those four will be in proportion. Man, if you rule this ga, and the product of extremes is equal to product of means. So extremes product that is six D means product that is eight into twelve. Okay, six at the end. Can we get that? Six to twelve. Any sir, any two times. So D is equal to eight to sir. 16 ఇక్కడ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసి 6 12 లో క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు 2 టైమ్స్ ఓకే ఓకే వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ దిస్ నంబర్స్ అన్నాడు ఈ నంబర్స్ కి థర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఏంటిది 0.8 0.18 ఒకటి 0.24 ఒకటి థర్డ్ ప్రపోర్షన్ గా లెట్ us take c ఐ తి ఇక్కడ చిన్న విషయం ఏంటంటే పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ రెండు డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా పాయింట్ తర్వాత రెండు డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఒకే రకంగా ఉన్నాయి కదా కాసేపు ఆ పాయింట్ ని పక్కన పెడదామండి రెండు డిజిట్స్ తర్వాతే కదా పక్కన పెడదాం అంటే పాయింట్స్ తో ఇబ్బంది ఉంటదని అయితే మనకు రూల్ తెలుసుగా ఏంటిది b స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ac b స్క్వేర్ అంటే b అంటే మధ్యలోది కదండి 24 24 ac అంటే 18 c సో దీంట్లో a టేబుల్ పోది చూసుకోండి సో 3 6 టేబుల్ 6 టేబుల్ దీంట్లో 3 టైమ్స్ దీంట్లో 4 టైమ్స్ మళ్ళ అగైన్ ఈ 3 దీంట్లో 6 టైమ్స్ 6 సారీ 8 టైమ్స్ 8 4 8 3 సార్ 24 
Now what is your answer? 8 4 C is equal to n than day. 8 4 s are 32. That is C. Sir, in the Japan, my lack of a point to run it, there are point to dial, it point to dial, it could have put a point on the deed of Buddha. 32 key, we have 0 0.18, 0 0.24 cover T. E 32 would have more than day 0 0.32. My cover's answer. Okay. So, you could what is the mean proportion of these two numbers? Mean proportion and D. Marki, and a Majuloni Kavali, 117. And 52 is the majority of the time. B. So, my rule is B square is equal to AD. AC. B square and a majority. AC and a note of the head into uh, that is 52. I will multiply just the square root concordant with the custom. I will tell you the other one is pieces. Note of the head and a 117 and a. 9 into n sir 9 9 into this 9 and the manak tell isana 20 small square kada 3 square kada and the time manak kanu kwa hala kada square roots square roots kanu kwa hala 9 into 9 into 20 some 13 again deep low 4 table adi kwa hala kada 4 kwa hala square kada 4 and 9 are minimum mean chinna chinna square sorry inga aathar wad 16 also that 16 table manak raadu ok mundu 9 aathar wad 4 4 into n than di 13 ipo du b kada 9 is square root and the 3 into if you were under 13 on a square root in 13 into 4 is square root and that so that is 78 so value of b is 78 okay, okay. next question and salaries of a b and c are in the ratio of 5 is to 3 is to 2 a b cell and good salaries ratio 5 is to 3 is to 2 what are they if the increments of 20%, 10% and 20% are allowed in their salaries, okay, mother over the 20%, 20 over the 10, mood over the 20% increments allow chest, what will be the new ratio of their salaries? Very simple question, and say in the regular B20 model question, bank exams list and article, you have to choose one. Mother to be 5. Yanta percentage increase in the 20% increase in the and that is to be multiplied with 120 by 100. So, percentage is such a good thing. The more to the lag will be 100 to 20 increase in the government that will be 120 by 100 to multiply. Yes, some right. Rondo 3 original 3 parts that has been increased by 10 percent and the cover 10 the 110 by 100 it is. And the third one is and that the two, two parts into the increase is 20 percent cover again 120 by 100. And the total hundred slip and the total zeros could have made no problem. So you could have multiplied gender with the other answers. Five tolls are sixty, three elevens are thirty three, and two tolls are twenty four. And the in the enclosure, okay, three table for three cover and there, three table the enclosure fifteen times, sorry, sorry, twenty times, the enclosure three table eleven times, the enclosure three table eight times. That is the answer. Okay, next question to uh, The ratio of prices of true dices is 10 is to 5. If the price of the first dress increased by 10%, mother the 10% increase in that, and the second dress by 400. Second dress is 400 increase in that. Then ratio of the prices is up to ratio of the prices at the 4 is to 7. Uh, what are the initial prices of the dresses? Rundit key, mother the rundo the rundit key, what are initial prices? Okay, original ga, manavinja the matter, original ratio is let us take it as 10x and 15x, both are. So, if it is 10% very in the first day, it has been increased by 10%. So, if they both to the day, 10% of 10 and 1 gather, 10 low 10% and 1 and so that is 10% of 10 first, concord cover and 10 by 100 and incorrectly. For the percentage and day, Rondo Sunal Binasan, this is 1 per 1x per and this is 11x out to the if they move 40, 15 hikes, and the very end, 400 increase in the new ratio is this one. Jar to join me. This is 10% decrease in the 10 into 10 and 100, 100% at 1. 10% of 10 and 10, that is nothing but 1, 1x per 11x in the demo 400, demo ratio, percentage each other, demo value each other. This is the new ratio. This is the old ratio. Now, this is the new ratio. That is 11x is to but what is the new ratio? It is given as 4 is to 7. A is 4 is to 7. I can, I proportion, the proportion, 
ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ సెవెన్ లెవెన్ సార్ ఎంత అండి సెవెంటీ సెవెన్ ఎక్స్ అలాగే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నా ఇది తీసుకొచ్చేస్తే సెవెంటీన్ ఎక్స్ ఈస్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ టేబుల్ దీంట్లో నైన్ టైమ్స్ నైన్ సెవెంటీన్ సార్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇంకా ఏడు సెవెన్ ఉంటుంది సెవెంటీ లో నాలుగు సార్ ఫోర్ టైమ్స్ పాయింట్ వచ్చిన వదిలే మరే రౌండ్ ఫిగర్ వదిలే నైన్ ఏది ఎక్స్ నైన్టీ ఫోర్ బట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రైసెస్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏమో టెన్ ఇంటూ నైన్టీ ఫోర్ నైన్ ఫార్టీ సెకండ్ వన్ ఏమో ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ నైన్టీ ఫోర్ టెన్ ఇంటూ నైన్టీ ఫోర్ అంటే నైన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ నైన్టీ ఫోర్ అంటే నైన్ ఫార్టీకి ఇంకా ఫోర్ సెవెంటీ యాడ్ చేయాలి జీరో వన్ ఓకే ఫోర్టీన్ టెన్ దిస్ ఇస్ ఫోర్టీన్ నైన్ ఫార్టీకి ఫోర్ సెవెంటీ కలిస్తే టెన్ టెన్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కదా ఫోర్టీన్ టెన్ దీస్ ఆర్ ద ఒరిజినల్ ప్రైస్ వాట్ ఆర్ ది ఇనిషియల్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద టూ డ్రెస్సెస్ రెండు డ్రెస్సెస్ కావాలంటే టోటల్ కనుక్కోవచ్చు మనకి అదేమి అడగలేదు కాబట్టి మనకు అనవసరం దట్ ఈస్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి ద రేషియో ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఇది ఒక రకంగా యావరేజ్ ప్రాబ్లమ్ అండి సరే ఈ క్రికెట్ రేషియోలో ద రేషియో ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ టు దట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ ఇన్ ఎ క్లాస్ ఈస్ టూ ఇస్ టు త్రీ టూ ఇస్ టు త్రీ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ అండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ అపేర్డ్ ఇన్ దిన్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే ఆ ద రేషియో ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అపేర్డ్ అండ్ నాట్ అపేర్డ్ ఇన్ దట్ వాట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ హ్యావ్ అపియర్ అండ్ నాట్ అపియర్ అపేర్ అయిన వాళ్ళకి అపేర్ కాని వాళ్ళకి రేషియో ఎంత అని ఓకే రైట్ అండి చూడండి ఇక్కడ మనం ఒక పని చేద్దాం రేషియో దీంట్లో సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఎంత బాయ్స్ ఏమో త్రీ ఇస్ టు టూ ఉన్నది అది అయితే వీళ్లలో అపేర్ అయింది అపేర్ అయింది బాయ్స్ లోనేమో ఇట్ ఈస్ థర్టీ పర్సెంట్ అండ్ గర్ల్స్ లేమో ఇట్ ఈస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ సో ఈ ప్రపోర్షన్ ఈ త్రీ పార్ట్స్ వాళ్ళేమో థర్టీ పర్సెంట్ ఈ టూ పార్ట్స్ వాళ్ళేమో సెవెంటీ పర్సెంట్ మొత్తం మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ కనుక్కున్నాం దాన్ని ఒకసారి చూడండి త్రీ పార్ట్స్ ముగ్గురు బాయ్స్ ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ అటెండ్ అయ్యారు అంటే ఎంత అవుద్ది త్రీ ఇంటూ థర్టీ ప్లస్ ఇద్దరు అనుకోండి వీళ్ళు సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే టూ ఇంటూ సెవెంటీ డివైడెడ్ బై ఒకటి కనుక్కోవాలి కదా మొత్తం ఎంత ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అండి ఇక్కడ త్రీ బాయ్స్ థర్టీ పర్సెంట్ అటెండ్ అయ్యారు అంటే త్రీ ఆఫ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ త్రీ థర్టీ ఇంటూ త్రీ రైట్ ఓకే టూ గర్ల్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అటెండ్ అయ్యారు టూ ఇంటూ సెవెంటీ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎంత త్రీ ప్లస్ టూ అయిపోయింది చూడండి ఒకసారి దిస్ ఈస్ వన్ ఫార్టీ అండ్ నైన్టీ అంటే టూ థర్టీ బై ఫైవ్ టూ థర్టీ బై ఫైవ్ ఇది దీంట్లో ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ సో క్లియర్ గా మనకి ఎప్పియో నాట్ అప్యోర్డ్ హండ్రెడ్ లో వీళ్ళు ఫార్టీ సిక్స్ అటెండ్ అయ్యారు హండ్రెడ్ లో ఫిఫ్టీ ఫోర్ అటెండ్ కాలా పర్సెంటేజ్ ఇది ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టూ టేబుల్ దీంట్లో ట్వంటీ త్రీ ఇస్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ ఇవర్ ఆన్సర్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ద రేషియో ద బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇన్ ఎ స్కూల్ ఈజ్ సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ బాయ్స్ కి గర్ల్స్ కి రేషియో సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ అంటే అయితే ఏమైంది ఇఫ్ ట్వంటీ టూ న్యూ బాయ్స్ ఆర్ జాయిన్డ్ ఇన్ ద స్కూల్ ట్వంటీ టూ న్యూ బ్యాలెన్స్ బాయ్స్ వచ్చి జాయిన్ అయ్యారంటే అండి దెన్ ద రేషియో విల్ బి నైన్ ఇస్ టు టెన్ అంటే అంటే వెంటనే రేషియో ఎంత అవుతుంది నైన్ ఇస్ టు టెన్ ఇక్కడ చిన్న విషయం ఏంటంటే ట్వంటీ టూ న్యూ బాయ్స్ జాయిన్ అయ్యారు గర్ల్స్ గురించి ఏం చేయాలి అంటే గర్ల్స్ ఏమి మారలేదు అది ఫస్ట్ థింగ్ అది ఇవ్వకపోతే మనం లెక్క చేయలేము లేకపోతే గర్ల్స్ కూడా మారారనుకుంటే ప్రాబ్లం చేయలేము ఇవ్వాలి ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పుడు రేషియో ఎంత అయింది అంటే నైన్ ఇస్ టు టెన్ అయింది అంటే ఓన్లీ బాయ్స్ పెరిగారు అప్పుడు రేషియో ఇంత అయింది దెన్ వాట్ ఈస్ ద హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద స్కూల్ ఎంత మంది గర్ల్స్ ఉన్నారు ఓకే చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి మామూలు యాజ్ యూజ్ టూ టైప్స్ చెప్తాను జాగ్రత్త చూడండి ఒరిజినల్ గా సెవెన్ ఎక్స్ నైన్ ఎక్స్ రైట్ వీళ్ళు ఎంత పెరిగారు ఇరవై రెండు సో బాయ్స్ ఏమో సెవెన్ ఎక్స్ గర్ల్స్ ఏమో నైన్ ఎక్స్ అయితే ఇక్కడ బాయ్స్ మాత్రం పెరిగారు గర్ల్స్ లో మార్పు లేదు దాట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఎంత ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై టెన్ దాట్ ఈస్ నైన్ బై టెన్ దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే టెన్ ఇట్ వస్తే సెవెంటీ 
గర్ల్స్ అంటే నైన్ ఎక్స్ కదండి ఇటువంటి ఇక్కడే రాసేస్తున్నాయి గర్ల్స్ అంటే నైన్ ఎక్స్ కదా అంటే నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ దాట్ ఈస్ వన్ ఎయిటీ గర్ల్స్ ఎంతమంది కావాలంటే నైన్ ఇంటూ ఎంతమంది ఉన్నారంటే నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ దట్ ఈస్ వన్ ఎయిటీ ఓకే వేరే కూడా చెప్తాను ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటే ఓకే చూడండి ద రేషియో ద బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఈజ్ సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ ఇనిషియల్ రేషియో ఈజ్ సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ సో ఫస్ట్ రేషియో the boys has been increased by 22 but there is no increase in girls and the ratio becomes 9 is to 10 ikkal chudandi maniki chinna vishayam telusu there is no increment in the girls andukani ee rendu equal chestunnam ee rendu equal chesukovalante pai dani 10 tho multiply chesam anku deeni 10 tho multiply cheyali deeni 9 tho multiply cheyali equal chesukodan this is to be multiplied with 10 and this is with 9 appudu emo chusukondi endukani idi so ee rendu equal avalanu there is no change in the girls kabatti deeni emo 10 tho deeni emo 9 tho multiply 10 tho multiply chesthe this is 70 and this is 8 sorry 90 it will be 90 ikkada vacha 9 tho multiply chesthe 81 and this is 90 both are equal ipudu only boys lone increment undi entha increment undi chusukondi 11 parts that is the increment is given as 22 so each part is 2 you want the girls number of girls kaval kada any parts ali 90 parts kabatti 90 into 2 that is 180 itla note like ide ide kudiyo meeku okay dosku okay two numbers are in the ratio 5 is to 8 if 4 is added uh, sorry 4 is subtracted from each other from each of the numbers then the ratio will be 1 is to 2 so what is the smaller number rendu numbers ratio is 5 is to 8 and both the numbers in which 4 subtract chese and then it has become 1 is to 2 and ratio either what is the smaller number ide ga smaller ee rendu itlo a 5 parts 3 enta mundu maamulu cheddam mathematical ga aa tarvata ee kodiga an easy way untadi tarvata cheptunnam right as usual first five rendu easy ne 5x and 8x. Mother Zemi is 5 parts, 5x and 8 parts, 8x. Both are subtracted. 4 is subtracted from both. D24 subtract chai, D24 subtract chai. It will, it will become 1 by 2. Okay? Mundu 5x and 8x and then the other 4 D24 subtract chai sum. It has become 1 is to 2. Ratio and the end 1 is to 2. In the other one, cross multiplication 2 5 sour 10x minus 2 4 sour 8. 8x minus 4. Either goes to 8x minus 4. 10x it will chase in the quantity. 8x. 10x minus 8x. Is equal to minus 8x. It will put 8 minus 4. Then in chit 10x plus 8x for the 2x is equal to 4. 2 the inflow 2 times. x is equal to 2. We give out the call a small salary. Smaller one. It is equal to 5x. Smaller number is 5x. So smaller number is 5x. And 5 into 2. That is 10. Two numbers are in the ratio 5 is to 8. And so, the other way I am saying, Manam generally they follow up on chala questions, so stay in the ages slow code on the thing. Me original ratio 5 is to 8. Now, new ratio, what is the new one is 1 is to 2. But, rundu ratios ki difference so and akada ekada yanta, dinlo janta, ekada 4 is subtract chase and ekada 4. Rundu chotla kuda, the difference is 4 in both the cases. Okay, and here is 4, the inclusion is 4, the inclusion is 4, the inclusion is 4, the inclusion is 4, and here is 4, the inclusion is 4. I think it's wrong, here is difference is 4 parts, here is difference is 6 parts, I mean comparison is 4. And here is difference, for example, let's take a look at it. ये डिफरेंस कोड़ा इक्वल अच्छी ना मुझे फॉर एग्जांपल ये दी फोर पार्ट्स इधर कोड़ा फोर पार्ट्स हैं कोड़े सक्के का फोर पार्ट्स इस फोर एन एसे से आला कहने डर आला है कि डिफरेंस है मो फोर अच्छी निकल सिक्स हो चुकी आई थे आर डिफरेंस नहीं समान चेस कोड़न इक्वल चेस कोड़न दे� so, the difference is 4 and the difference is 4 and the difference is 4. Here the difference is 4 and 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 the difference is 5, 8, 3 गदांडी, आ 3 तो केंदर दानी 
मल्टीप्लाय चयी दिल बी दिश वन इदेमो फाइव इज टू एंडी इदेमो मल्टीप्लाय थ्री वन सार थ्री अंड थ्री टू सार्स नौ द डिफर हिर् टू पार्ट अंड द सें हिर् आलो टू पार्ट डिफर इन टू पार्ट मैं डिफर इकड़ी टू पार्टे इंक मैं डायरेक्ट दट मीन टू पार्ट इज ईक्वल फोर डायरेक्ट सामान ईक्वल उड़ेटे मन मार्च टू पार्ट इज फोर वन पार्ट इज टू दी का स्माल वन का दिश फाइव पार्ट फाइव इंटू टू दिन इंक वन आर् टू क्वेश्चन डिफरेंट इंटरवी इंकाजी अर्थम ओके प्लेज ओके चूडी द रेसियो आफ मंथली इनकम आफ एक्सू फाइव चूँगी सो दिश इन That is incomes ratio and the six is to five, and this is expenditure. Expenditure ratio is nine is to seven. Okay, both are given. Man, it comes together, and in both the cases, the savings is fifteen hundred. In the both the cases, ekda fifteen hundred ne, ekda fifteen hundred ne. Idhar man, it comes together. Income loan che expenditure subtract che stay, you will get the saving. And the income loan che expenditure subtract che stay, saving goes there. And the two ratios ki difference at long the equal ga hundi. अब चूस की मल्टीप्लाई ओके चूडेगाबी अदरवे सो मन एक्स मॉडल एक्स तो सिक्स टू फाइव कदमी अटे इनकम मोदी इनकम सिक्स एक्स रनकम फाइव एक्स ओके सो दिखा वाली फिफ्टी हंड्रेड मिगली वीडी फिफ्टीन हंड्रेड मिगली फिफ्टीन हंड्रेड सब्राक्टी मन के चूँगी सो टोटल इनकम निर्वा ई मीन सेविंग सब्राक्टे मन के एक्सपेचर सिक्स मैन फिफ्टी हंड्रेड अलग फाइव एक्स मैन फिफ्टी हंड्रेड दिफ्टी हंड्रेडे सेविंग अंत इनकम सेविंग एक्सपेचर्ट गिवेन ऐस नईन बै सूडी सू सिक्स फारटी टू एक्स मैन सिफ्टी वन नाट फाइव जीरो जीरो नाइन इंटू फाइव Forty five x minus nine fifteen or one thirty five zero zero. So forty two or two one thirty five will be this currently one thirty five zero zero minus one not five zero zero is equal to forty five x minus forty two x. Okay, clear ka one thirty five one chhu one not five is just there. I mean three thousand three thousand. And then ka thirteen thousand five hundred one chhu ten thousand five hundred po the that is three thousand is equal to forty five minus forty two three x. So x is equal to how much? One thousand. I think we will understand what is the total of these salaries. Well, total and the six six. So, man, now again the what is the total? Some of these salaries are not only total 
salary and you do that is equal to uh, 6 and 5 11 x is equal to 11 into x and 10 1011,000 in the answer okay the students in three classes are in the ratio 3 is to 4 is to 5 mood classes low students number ratio 3 is to 4 is to 5 and uh, in, if 20 is added in each class, then the class low no 20 students say add a year and 20. Then the new ratio is this one. So then find the total number of students in all the three classes now. Now means after adding the 20. Okay, right. You observe this one first. So old situation is this one. 3, 4, 5. And new situation is this one. What is that? 5, 6, 7. In each class, there is an addition of 20 students. In any cases, flow, no, addition is 20. Okay, you observe this one. If you have equal to equal, that will be easy. Let them get the other one. Here, what is the difference? Two parts. Here, two. Here, two. Two and three and five, two. Four and six, two. Five and seven. Only two parts. Say. Okay, easy problem. Two parts is 20. And one part is how much? 10. So, I can easy. Total idea. Here, here, new situation, low. Total any parts and is 7, 6, 13 and 18 parts. Total is 18 parts. That is 18 into 10 is 180. So, if you put it Okay? Total is and that is 180. So, that is okay. Right? Okay? If you put it in the middle, if you put equal in the middle, you put so this is, I will tell you this, this is 3x, this is 4x, this is 5x. And 20, 20, 20, this is 3x plus 20, this is 4x plus 20, this is 5x plus 20. And then, this ratio is 5, sorry, 3, 4x plus 20 and 5x plus 20. This ratio is 5 is to 6 is to 7. So, here is the only this one. You can run the mother, run the mother. You can run the 3x plus 20 by 4x plus 20 is 5 by 6. Where the value is thrown up, question also the next two. Please don't worry. So, this is cross multiply chest. 6 3s are 18x plus 120. 6 into that one. Right. 5 4s are 20x plus 100. Okay. If you want to x low difference mo 2x 120 ki 1k difference mo 20 2 the into how many times and the x is equal to 10 now uh, the new version new students and the money put what you check the 3x 20 3x mother the girl only can lack about a mother the original one another 3 4 5 12x original got 12x and a 120 uh, 120 so addition and the model will are we Right, is 120. No strength and the yante 120. At the Okay. The ratio of the incomes of x and y is 4 is to 3. Okay, see here. X and y, that is incomes is 4 is to 3. Okay, the sum of their expenses is 12,000. What is the yoka expenditure sum? Sum of their expenditures is 12,000. And the amount of savings of x. Okay, this is expenditure, was Sudha, expenditure, and the savings, and the amount of savings of X, X yoka savings on the that is equal to the amount of expenditure of Y, X saving who, Y expenditure equal at any, X saving ni, X yoka saving ni, for example, I am taking it as A, and it is Y key at any expenditure. X yoka saving, Y ki expenditure. Please choose kwaan saving of X is A. A no and do kanta. Adi Y ki end and expenditure. Okay. X yoka saving, Y yoka expenditure or equal. Automatic ga X yoka expenditure achar sati. Iti 4 yoka dandi. I mean, let us take it as 4X. Iti 3X and kuna. Iti 4X and di. Iti A. Savings migal in di A. Kavati V expenditure and thaw di. 4X minus A. Okay. Yaar to choose kwaan di. It is 4, malap prasad yuk tuna nani, please. Vid incomes 4 is to 3 gavati, 4x, 3x. Expenditure iddar di kalipi, the total expenditure is 12,000. Right, kase pa pakkan vettu kwaandi. Tharavate mani chadu, savings of x, x yuka savings, 
is equal to expenditure of y y yoke expenditure for example x yoke savings ni ye y yoke expenditure enta andi okay right ikkada ee x yoke expenditure enta avuthi so 4x and a migilindi kabatti vidi expenditure enta avuthi 4x minus a 4x minus a i pen rendu add chesam anko total enta raavali ipudu rendu add chesthe a a cancel ayipothe सो इट सिचुवे डायरेक्ट इधी लेके नो प्राब्लम दी रू या मैनसे प्लस ए फोर एक्स ट्री थे फ्रेंड्स नैक्स्ट क्वेश्चन अंडी चूस वेरियबल वेरिएशन क्वेश्चन अटे सें टाइप आफ क्वेश्चन मन कस्ता अडजस्ट अवि सो पर्टिकुलर ए अभी क्वेश्चन मन अंदे ओके अस्ट क्वेश्चन चूस द रेसियो आफ द इनकम आफ बी लास्ट इयर लास्ट इयर इनकम रेसियो इज नईन टू थर्टी अटी लास्ट इयर इट नईन टू थर्टी And uh, the ratio of incomes of last year to this year is nine is to ten and thirteen is to fifteen respectively. What the ratio of incomes same in that day? Oh, what are we? We did one day for last year nine, Gada. Last year nine, I think he put ten. Nine is to ten. Okay, we did one day for he put thirteen, I think last year last year thirteen, I think he put fifteen. So same value is it? Chadu lucky. Gadi over two percent. Ani saalu. क्वेश्चन डोंट वरी वीड लास्ट इयर नईन अजेंट इयर टेन वीड मैं वीड दूसरे लास्ट इयर थर्टीन अजेंट इयर सी नईन नईन सी थ्री थर्टी थर्टी सी सरपोन क्वेश्चन वस्तु अगर चुनाव ओके अंडी नव इट इज प्रसेंट सीक्वल कदा प्रसेंट इंट अंटे अर्थम टेन टू फिफ्टी प्रसेंट इंटर दी टेन टू 15. So, if double and then add, so the sum of the present income see is 50,000. If the present income see, sum and then add, that is 50,000. So, the any part say, I mean, if the 10 and 15 totally 25 parts, which is to be met, and divided by 25, then is our only each part is 2,000. So, only that again, only B, B the kawal, B the any parts and the B the 15 parts, so that, can you 15 into 2000 is 30000 so the income of b is at present present year is 30000 okay manaki manchi manchi questions vastayandi ekki paristhitullo nu ekku manki forward chesi ani share chesi subscribe chestunna chodandi meer kuda ekku chepu chodandi right okay next question chodandi rupees 650 was divided among three children in the ratio 2 is to 4 is to 7 our ratio divide chesa Had it been in the ratio one by two, one by four, one by seven, I say, okay, our ratio can be two is to four is to seven. Ka kunda. If it is one by four, two, one by four, one by seven, I say, who would have be gained the most? Yavar ekku gain jastaru and by how much? Mukurlo ki more and more gain jese yavaru and by how much? Yavaru le thandi. Madhe le tapko chhe yavaru ki vidhi keda. What ekku gain jastaru? Clear ga. मुगर तक टू पार्टी कदा वीडियो तक इनवर्स इनवर्स आटोमेट वीडियो सो दोस्ट गेवर दस्ट वन चाहे टू वे ओके फस्ट के टोटल अमौंट सिक्स इवी पदमूड़ भागा कदा थर्टी पार्टी थर्टी दी फाइव टाइम पार्ट इज फिफ्टी मन के अर्थम हूज गेन मोस्ट वीडियो की टू पार्टी कदम टू फिफ्टी गेट हड्रेड रूपी ऐक्चुअल सो ई हू गेट हड्रेड रूपी का रेसियो सी सैके The ratio is one by two, one by four, and one by seven. इला आंदे को दर्द मार के ratio. Ratio इला आंदा लंडी. So whole numbers लो उन्ना. E. आंटे दें तो ना multiply चाहिए यारी. दें तो multiply भी डेल्टी टी एलसीएम. एलसीएम ना तो twenty eight तो multiply चाहिए सामान को ले आनी नहीं. इवी 
28 by 2, multiply this the 5 together, it is 28 by 4, it is 28 by 7. 2 d to 14 times, 4 d to 7 times, 7 d to 2 times. So, you put it down. I mean, what is the power is in the, the first one? What is the children get to children and 14 parts. What the many? 14, 7, 21, 23. 14, 7, 21 and 23 parts low. Okay, okay. Uh, this is 14 times, 4, 7 times, 7, 4 times only. So, you put the day, 14, 7 and uh, 4 and day, uh, that is 7 and 4, 11 and 14, 25 parts only. So, that is uh, 25 parts is to be made. 615, you put 25 parts, say, 25, 2 times, 26 times only. Each part 26. My first word is the towels in the under of money in the pool, first word is the key. 14 parts together, that is 14 into 26, 14 into 25 into 350 and 14, 364, multiply this and 364, that is the, so actually you have to change one day and so, can you touch the top of the item 364, then what is the difference, what you have to change at 20, gain and 364 low and change, 100 subtractions there, you will get what you gain and the yarn there, 264. Chodi manchi question and the bond the other, they just say, Chodi chodi, last chodi chodi manchi manchi questions the other day and then chodi. Okay, please note down. Okay, the model charge is some uh, next question model, but in that day, it had on the other, I mean, savings equal around their chess, some money with the different chodi. I think model in Japan's one the incomes of E and B are in the ratio one is to two. And uh, the expenditures are in the ratio 2 is to 5. A will uh, incomes ratio nemo 1 is to 2. And the expenditure ratio is uh, 2 is to 5. And they save, A saves 20,000 and B saves 35,000. Then uh, what is the total income of the both? What is the total income of the both? So income same item and we take the same item. If you don't even live, you can't live. You can't live. You can't live. Okay, so the very simple one. Income in that day 1 is to 2 gathered. Kabati Manu let us take it as first demo, 1x, Arundo demo, 2x. In the end, 1 is to 2 Kabati. Right. What income, sir? Don't play at the beginning, mother, 20,000 million. And the Kachanta, expenditure and the x minus 20,000. In the end, savings, the income and saving for the man go to the expenditure. And the money, x minus 20,000. Right. We take it to Chaman Kwati. We take it to 2x. So, 2x minus VDA, and the million will be 35 million. And the expenditure is 35,000. 2x minus 35,000. So, you put expenditure ratio. But it is given there as 2 is to 5. That is 2 by 5. Cross multiply. 5 because there, that is 5x minus 1 lakh. It was there, 2 into 2, 4x minus 2, 735 or 70. 4x into 1 lakh at That is 5x minus 4x is 1 lakh at the plus side together minus 70,000. Clearly 5x minus 4 and x is equal to 1 lakh plus 70,000 both a that is 30,000 x. Man x kaadu. What is the total incomes? Total income mother divided x to run over the 2x together. The total income is nothing x plus 2x or 3x. Kani x and then the 30,000 together. That is 3 into 30,000. So your answer is, and then 90,000. Okay, please. Okay, next question, Chovanandi. Ratio of incomes of A and B is 2 is to 3. And some of their expenditures, ratio of A, some of their expenditures is 8,000. So question is, what is the question? And the amount of savings of this is Amount of savings of A is equal to the amount of expenditure of B. A yoke saving and da, B yoke expenditure ki equal. This is the question. You model like a road jesamo. I think after giving the other question is different. And the whatever you what is the ratio of some of the incomes and uh, some of the expenses? Uh, sorry, some of the savings. Some of the savings. Wala incomes ratio, matanaki, some ki, alagi wala savings, some ki ratio kan kundi. Okay, chadan chuan look sari. You then make one chase and good touch point. Incomes. And that simple question and this is more 2x, this is more kase po 3x. Okay. Expenditures and savings. Here is the one. 
సేవింగ్ వాడు ఏమంటాడు కనీసం అది చూసుకోవాలండి సేవింగ్స్ ఆఫ్ ఏ సేవింగ్స్ ఆఫ్ ఏ మీ ఇష్టం ఎంతో కానీ తీసుకోండి మనం ఏదో తీసుకున్నాం ఎంతకు ముందు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దా ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ బీ ఇది కూడా ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ బీ రైట్ ఓకే బాగానే అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దా సమ్ ఆఫ్ దే సేవింగ్స్ రేషియో ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ దే సేవింగ్స్ వెంటనే సేవింగ్స్ కి ను అలాగే ఇన్కమ్స్ కి రేషియో అయ్యాడండి టోటల్ ఇన్కమ్ ఓకే దట్ ఈస్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఫైవ్ ఎక్స్ అంతేగా టోటల్ సేవింగ్స్ కనుక్కుందాం ఇప్పుడు వీటిది ఏ అనుకున్నాం వీటిది ఎంత అవుద్ది వీటిది ఎంత అవుద్ది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఏ అంతే కదండి సో ఇన్కమ్ లోంచి ఎక్స్పెండిచర్ పోతే సేవింగ్స్ ఏగా వచ్చేది అందుకని త్రీ ఎక్స్ లోంచి ఎక్స్పెండిచర్ పోతే త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఏ అప్పుడు వాడి సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ సమ్ సారీ సమ్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ ఈ రెండు సమ్ ఏ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోయి దట్ ఈస్ హౌ మచ్ త్రీ ఎక్స్ ఓకే దట్ ఈస్ త్రీ ఎక్స్ అయిపోయింది ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే రేషియో ఇస్ ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇదిగో దీంతో పని పడలే ఏది ఎక్స్పెండిచర్ తో సమ్ ఇచ్చాడు కదా దాంతో పని పడాలా సో సింపుల్ గా ఇటువంటి లెక్క ఎక్కడ వస్తుంది ఇదిగో ఇది సమ్ అండి ఫైవ్ ఇస్ టు టూ త్రీ అండ్ ఫైవ్ అండ్ ఇదిగో ఇది రెండో అది ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అంతే ఇవి ఏదైతే ఏది ఇచ్చినా సరే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వస్తే సో టోటల్ ఫస్ట్ ఇది ఫైవ్ ఈస్ టు ఇదిగో రెండో అది అంతే ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఓకే ఓకే బ్యాగ్ కంటైన్స్ టెన్ పాయిస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయిస్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్కాయిస్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు వన్ ఓకే బ్యాగ్ లో పది పైసలవి ఏమండి ట్వంటీ ఫైవ్ పైస్ అండ్ ఫిఫ్టీ పైస్ కాయిన్స్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే ఇది ఏమో ఫైవ్ ఇది టూ ఇది వన్ అంటే ఈ కాయిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సో కాయిన్స్ ఒకటి ఎక్కడైనా ప్రోడక్ట్స్ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ అలాగే ఏరియాస్ వాల్యూమ్స్ ఇవి ఏమి ఇచ్చినా సరే మిగిలిన సందర్భ అకేషన్స్ లో అయితే మనం ఎక్స్ లో తీసుకోకుండా అని ఇక్కడ మాత్రం ఎక్స్ తీసుకోండి ఇది ఫైవ్ ఎక్స్ ఇది టూ ఎక్స్ ఇది వన్ ఎక్స్ అంటే సింప్లీ ఎక్స్ ఇప్పుడు మనం టోటల్ మనీ కనుక్కున్నాం దీంట్లో టోటల్ మనీ ఇది టెన్ ఇంటు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ పైస్ అండి ఇది పైస్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఇది ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ సో మూడు ఫిఫ్టీ ఎక్స్ సో టోటల్ మనీ ఎంత అయ్యా అంటే ఫిఫ్టీ 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 దాట్ ఈస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ రూపీ ఏం ఇచ్చాడు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇచ్చాడండి కానీ ఇదేమో పైసలు కదా దిస్ ఇన్ పైస్ అండి అండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే ఇదేమో పైస్ కదా సో కొన్ని రాస్తా నేను ఊరికే దిస్ ఈజ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ పైస్ సో దట్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ దిస్ ఈజ్ రూపీస్ సో అందుకని వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ సో ఓకే అండి దిస్ ఈస్ ఫిఫ్టీ టేబుల్ దీంట్లో త్రీ టైమ్స్ దీంట్లో ఫోర్ టైమ్స్ ఈ త్రీ దీంట్లో ఫార్టీ టైమ్స్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మచ్ ఎయిటీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎయిటీ మరి ఏమంటే కాదు వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పైస్ కాయిన్స్ ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పై కాయిన్స్ అండ్ టూ ఎక్స్ కదా టూ ఇంటూ ఎయిటీ ఈజ్ వన్ సిక్స్టీ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అండి చాలా చాలా మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ అండి మీరు జాగ్రత్త చూసుకుంటే ఇదే మీకు మంచి రికార్డ్ మీకు కావాల్సినప్పుడల్లా నోట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు పెద్దగా చూడండి నీడ్ నాట్ బి డౌన్లోడెడ్ అండ్ మంచి క్వాలిటీలో చూడండి ఎందుకంటే మంచి క్వాలిటీలో చూస్తే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి నష్టాలు కదా అవి బాగా అర్థమవుతుంది అండ్ సౌండ్ క్లారిటీ కూడా బాగుంటుంది అండి వీడియో క్వాలిటీ సౌండ్ క్వాలిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఓకే మంచి క్వాలిటీలో చూస్తే ఓకే అందుకని తక్కువ క్వాలిటీలో డౌన్లోడ్ చేసుకునేట్లు చూస్తే సరిగ్గా ఉండదు అందుకోసం చూసుకోండి ఓకే చివరి వరకు చూడండి అన్ని మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ లో అందుకని చూసుకోండి సో ద రేషియో ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ త్రీ క్లాసెస్ ఇస్ టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇంత ముందు మనం ఇద్దరు చేసాం ముగ్గురు అండి టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అండ్ ఇన్ ఈచ్ క్లాస్ ఫిఫ్టీన్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈచ్ క్లాస్ ప్రతి క్లాస్ లో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ పెరిగారంట అండి అయితే అప్పుడు దెన్ ద రేషియో బికమ్స్ థర్టీన్ ఇస్ టు ఎయిటీన్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ దెన్ వాట్ వాజ్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఆల్ ద త్రీ క్లాసెస్ ఒరిజినల్ డి అంటే మొదటిగా ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ కదా ఇదేమో టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అండ్ లెట్ ఎస్ టేక్ ఇట్ యా
ట్వంటీ దట్ ఈస్ ద న్యూ రేషియో దట్ ఈస్ గివెన్ అండ్ ద న్యూ రేషియో సో ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏం ఏదో ఒక రెండు తీసుకోండి ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి ఎట్లాగే దానికి అంగారు పడాలి కదా టేక్ టూ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈ రెండు తీసుకోండి ఇటు పక్కన అటు పక్కన కూడా రెండు అంతే సో దట్ ఈస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీన్ బై థర్టీన్ బై ఎయిటీన్ ఓకే క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఎయిటీన్ టూ సార్ థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ సార్ వన్ ఎయిటీ టూ సెవెంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీన్ త్రీ సార్ థర్టీ నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సార్ వన్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ దెన్ సీ దిస్ వన్ థర్టీ నైన్ ఎక్స్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ త్రీ ఎక్స్ అంటే పట్టు పోతే మైనస్ అవుతుంది త్రీ ఎక్స్ అండ్ టూ సెవెంటీ అండ్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈ టూ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఇటు పట్టుకొచ్చావు అనుకుంటే థర్టీ సిక్స్ అని వెళ్ళిపోతే థర్టీ నైన్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ త్రీ ఎక్స్ టూ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఇటు వస్తే టూ సెవెంటీ మైనస్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఎక్స్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ సో దట్ ఎక్స్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాట్ ఈస్ దోట్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్ ఇన్ ఆల్ ద క్లాసెస్ ఎట్ ద బిగినింగ్ దట్ ఈస్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అండ్ ఫోర్ ఎక్స్ అంటే ఈజ్ నైన్ ఎక్స్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ నైన్ ఎక్స్ మీన్స్ నైన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ టూ టూ ఫైవ్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకే అండి సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి టూ క్వశ్చన్స్ బ్యాక్ చెప్పాను ఈ రేషియో ఏది ఇస్తే అదే ఉన్నాయి ఏది నైన్ ఇస్ టూ ఏదో ఉన్నాయి కదా ఇందాక నైన్ ఇస్ టూ ఐ మీన్ నైన్ ఇస్ టూ థర్టీన్ ఆర్ నైన్ ఇస్ టూ టెన్ అండ్ థర్టీన్ ఇస్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఏదో వచ్చింది టూ క్వశ్చన్స్ బ్యాక్ అనమాట సేమ్ క్వశ్చన్ దాన్ని కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఇచ్చాడు ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి జాగ్రత్త చూడండి చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయండి తెలుగు వెర్షన్స్ లో ఇంత మంచి క్వశ్చన్స్ రాలా యాక్చువల్లీ తెలుగు వెర్షన్ ఏంటంటే మేము ఇది ఆర్ఎస్ అగర్వాల చేసాం సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకదానికి ఒకటి మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ అండి అన్ని క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్తగా స్పెండ్ చేయండి అండ్ ఎప్పటికీ మీకు రెడీగా ఉంటుంది కదా చూస్తున్నారు ఓకే చూడండి వన్ ఇయర్ ఏగో ద రేషియో బిట్వీన్ ద శాలరీస్ ఆఫ్ రాహుల్ అండ్ రోహిత్ ఈస్ ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ సీ దట్ వన్ ఇయర్ ఏగో ఇట్ ఈస్ ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ రైట్ ఓకే అండ్ ద రేషియో బిట్వీన్ దేర్ ఇండివిజువల్ శాలరీస్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఇయర్ టు కరెంట్ ఇయర్ అంటే వాళ్ళ ఇండివిజువల్ చూసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ పోలిస్తే రేషియోస్ ఎట్లా మొదటి వాడిది మొదటి వాడు ఎవరండి దీంట్లో రాహుల్ రెండో వాడు ఎవరంటే రోహిత్ ఓకే రాహుల్ అండ్ రోహిత్ ఓకే రాహుల్ అండ్ రోహిత్ అన్ని చోట్ల ఆర్డర్లు చూసుకోవాలి ఒకసారి చిన్న చిన్న మార్పులు చేసేస్తాడు జాగ్రత్త చూసుకోండి వీడిది ఎంతంటే కరెంట్ ఇయర్ కి ప్రజెంట్ ఇయర్ కి రేషియో టూ ఈస్ టు త్రీ మరి వీడిది ఎంత అంటే కరెంట్ ఇయర్ కి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇందా మనం చేసిన ప్రాబ్లం గుర్తుందా ఇది ఇది ఫోర్ ఉంది ఇది కూడా ఫోర్ ఉంది ఇది ఫైవ్ ఉంది ఇది కూడా అట్లా లేదు ఇప్పుడు మారింది ఓకే రైట్ మనకి ఏం కావాలంటే వాళ్ళు కంపేర్ చేయాలి అంటే ఇది ఫోర్ కదా ఇక్కడ కూడా ఫోర్ అంటే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ మరి వీడి దాంట్లో లాస్ట్ ఇయర్ టూ ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని మనం మార్చుకోవాలి ఎంత అవుతుంది అప్పుడు ఇది ఫోర్ ఇస్ టు సిక్స్ డబల్ చేసి సరిపోద్ది కదండి రెండు మల్టిప్లై చేస్తే టూ టూ సార్ ఫోర్ టూ ఫోర్ సార్ సిక్స్ సో వాడి యొక్క ప్రెజెంట్ ఇయర్ వచ్చేస్తుంది ఐ మీన్ రెండింటికి రేషియో వచ్చేస్తుంది రైట్ ఇక్కడ వచ్చేద్దాం రోహిత్ పద్దాం సో ఈ ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ ఫైవ్ నుంచి త్రీ ఎట్లా వస్తుంది ఫైవ్ ఉంది వాడికి నీకు త్రీ వచ్చింది ఏం చేయాలి మనం మొదటిది ఈక్వల్ చేయాలండి ఇక్కడ కూడా అంతే ఎందుకని ఈక్వల్ చేయాలి చూసారు అక్కడ వాడి యొక్క లాస్ట్ ఇయర్ శాలరీ రిప్రజెంట్ చేసేది ఇది కానీ వాళ్ళిద్దరు రేషియో ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ దాంట్లో మొదటి వాడిది ఇది టూ ఇచ్చాడు వీడి లాస్ట్ ఇయర్ శాలరీ టూ పార్ట్స్ ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంది బోత్ షుడ్ బి ఈక్వల్ అది ఈక్వల్ చేద్దాం అందుకని వీడిని కూడా ఈక్వల్ చేద్దాం త్రీని ఈక్వల్ చేయాలని ఎంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఫైవ్ బై త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇదిగో చూడండి త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ బై త్రీ రాసుకున్నారు అనుకోండి త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫైవ్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఇది కూడా మరి దీన్ని త్రీ బై ఫైవ్ బై త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది కూడా ఫైవ్ బై త్రీ తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా చేసేసారు ఫైవ్ బై త్రీ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఎంత అవుతుంది ఇది సో త్రీ అండ్ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఫైవ్ ఇదేమో ట్వంటీ ఫైవ్ బై అయిపోయింది ఎందుకంట
సో ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ వన్ హండ్రెడ్ మీకు ఎవరిది కావాలి ఎవరిది కావాలంటే రోహిత్ రాహుల్ది కావాలి రాహుల్ అంటే మొదటి వాడు కదా మొదటి వాడు ఎన్ని పార్ట్స్ వీడు ఎయిటీన్ పార్ట్స్ కాబట్టి ఎయిటీన్ ఇంటూ ఈచ్ పార్ట్ వన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రాహుల్ యొక్క శాలరీ ఎంత అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ చూడండి ఎంత మంచి క్వశ్చన్ ప్లీజ్ సి జాగ్రత్త చేసుకోండి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ప్లీజ్ టూ ద రేషియో బిట్వీన్ టూ నెంబర్స్ ఇస్ సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ ఇస్ అట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ దెన్ ద రేషియో విల్ బి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ ఓన్లీ చెప్తా నోట్ చేసుకోవక్కర్లేదు రాదు ఇట్లా మొదట రేషియో ఏంటంటే సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటే తర్వాత రేషియో ఏంటంటే త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ అండి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఫైవ్ అండి మన ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చేశాం మొదటి రేషియో సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ తర్వాత రేషియో టూ ఇస్ టు ఫైవ్ త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ సారీ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి ఫైవ్ సో మనం ఏం చేయాలి ఎప్పుడు చేసినట్టుగా రాదు చూసుకోండి సో ఇక్కడ డిఫరెన్ ఇక్కడ ఎంత ఫోర్ పార్ట్స్ ఇక్కడ ఏమి లేదండి ఓకే లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం అలా లేకపోతే తెలుసు కదా ఈ డిఫరెన్స్ తో పై దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం టూ ఈ డిఫరెన్స్ తో కింద దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం టూ అంతే కదా అండి టూ తో మల్టిప్లై చేస్తాం అలాగే సెవెన్ కి ఫైవ్ కి కూడా టూ కదా మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఫోర్టీన్ ఇస్ టు టెన్ అవుతుంది ఇదేమో సిక్స్ ఇస్ టు టెన్ అవుతుంది మళ్ళా ఏమీ డిఫరెన్స్ రాలేదండి ఇక్కడ ఈక్వల్ వస్తుంది కదా రాలే ఇక్కడ మరి ఓకేనా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇక ఇది మనకి కుదరదు ఇట్లా ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనం ఎక్స్ మెథడ్ కి వెళ్ళాం కదా దానికి వెళ్ళిపోదాం చూడండి ఇప్పుడు అది అది రాదని చెప్పడం కోసం మీకు చెప్పింది సో మొదటిది సెవెన్ ఎక్స్ రెండోది ఫైవ్ ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ అంత దీంట్లో నుంచి ఫైవ్ సబ్ ట్రాక్ట్ చేశారు దీంట్లో ఫైవ్ సబ్ ట్రాక్ట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎంత అండి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ మొదటి దాంట్లో నుంచి మొదటి సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ రెండోది ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ ఇస్ టు బి సబ్ ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ దెన్ ద రేషియో విల్ బి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఫైవ్ ఇంటూ అండ్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈస్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ పంపించాయండి థర్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎందుకని మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయిపోతుంది కదా అయిపోయింది థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పోతే థర్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ నుంచి ట్వంటీ ఎక్స్ ఈజీ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పోతే టెన్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ఎక్స్ ఈజీ కూడా ఎంత అండి హాఫ్ ఎక్స్ ఈజీ కూడా ఎంత అంటే హాఫ్ అండి ఇట్లా ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లం అండి ఇప్పుడు ఈ రెండు నెంబర్స్ కావాలి కదా నీకు ఫ్రమ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ దెన్ ఫైన్ ద నెంబర్స్ మొదటిదేమో సెవెన్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ కదా మనం అనుకుంది అందుకని సెవెన్ బై టూ ఇదేమో ఫైవ్ బై టూ సెవెన్ బై టూ అండ్ ఫైవ్ బై టూ ఓకే మామూలు మనం ఎప్పుడు చేసే ప్రాబ్లం అండి అంటే ప్రీవియస్ అది వచ్చింది కదా అనే ఉద్దేశం ఇది ఒకసారి చెప్పినట్టు ఉంటది కదా ఒకసారి చూస్తుంది నేను ఈజీ వన్ డిఫినెట్ గా చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ జాగ్ర చేసుకోవాలి మీరు ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయాలి డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉపయోగపడతాయి ఇవన్నీ కూడా సో ఏ ఈస్ టు బి ఏ అండ్ బి ద ప్రెసెంట్ రేషియో ఈస్ ఫైవ్ ఇస్ టు ఎయిట్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ది ప్రెసెంట్ అండి ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ Okay, the ratio will be 17 is to 26. After 6 years, the gap between the two ratios is 6 years. So, we will tell you about the right hand. The difference is, the difference is 12. 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 The difference is 9. The difference is 3. The difference is 3. So, it will be 9, 5, 7, 45. 9, 8, 7, 72. Right, here goes the 3, 7, 7, 51. 3, 7, 7, 51. And 3, 26, 7, 8. Now you observe the gap. They will be same. 45, 15 is 6 parts. And here it is also 6 parts. That means 6 parts is equal to 6 years. And 1 part is 1 year. So, we need to find the present age of B. What is the present age of B? B is the present age. It is 72 parts. It is over. That is the present age. B is the present age. That is 72 parts. That is 72 parts. 72 into 1 is 72 years. B is the present age. Okay, next question. Andy. So, maybe, I have a good question. I have a good question. Yesterday, I have a SI job. Maybe, I have a good question. I have a good question. సో చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ వీటిలో ఇస్తున్నాడు అండి ఇవన్నీ ఎత్తికి నేను పట్టుకున్నాను తెలుగు మీడియంలో ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ దాంట్లో కొన్ని ఇచ్చిన మోడల్ స్టాండర్డ్ మోడల్స్ ఇస్తున్నాడు కొన్ని డిఫరెంట్ క
that is 14 is to 12 and 14 on the army and the answer 12 chase had to call and then with ratio cancellation then just go to two table seven is to six six said okay so implies here don't they are just said my what a way to see in this and increase a seven time be way to settle in green chaser is so you could ask that this will be seven is to six way to settle in green chaser do 16 a lie it is just had who had a 16 day in the job only two table they don't go eight is to nine and that is 8 is to 9 so this is 8 is to 9 if you have to total what is the bill of value you have to reply in the recording in the middle 7 8 is together so you have to total bill and get what so where is it determined whether the bill of wages increase or decrease and what ratio on wage bill I am taking wage bill ok and you have to group ratio and the 8 parts that is 56 will all group 54 राइट कुछ टेबल ले जाना टू टेबल बहुत है नहीं इधर लो 828 एंड इकड़ा 27 सो इधर नहीं डिक्रीजिंग ये बहुत है 28 अलग 27 है इधर आ दैट इज़ द डिक्रीज़ इन द रेशो 28 इस तू 27 गुड क्वेश्चन प्लीज़ मोड ऑन ओके टू नंबर्स आर इन द रेशो 5 इस तू 6 इनके को देने के लिए डिफरेंट म and 4 is subtracted from the second one. First then came 4 add chase and next then came 4 subtract chase and then the ratio will be 3 is to 2. What is the difference between the two numbers? Okay, the two numbers are one is 5x and the other is 6x. First then came the 4 add chase and second then came 4 subtract chase. Now the ratio becomes 3 by 2. And then again 5x plus 4 and 6x minus 4 then the new ratio is 3 by 2 cross multiply chase the 2 at 11 by 9 point that is 10x sorry plus 2 fourths are 8 is equal to 3 8 6 18x minus 12 so at 10x to 12 to what was 7 point minus 12 it was there 12 plus 8 18x 10x and go there minus 10x that is okay 18x 12 plus 8 and 8 point is equal to 8x 4 table 5 and 2 2 it was just there 5 by 2 is x is 2.5 x value 2.5 what are you need what is the difference between the two numbers here only to make the difference difference and get together the difference and the 6x minus 5x is equal to x that is and the 2.5 okay okay in terms of real and prior in the ratio 4 is to 5 Incomes of Riyan and Priyar in the ratio 4 is to 5. And their expenditures are in the ratio 2 is to 3. And uh, then uh, each of them saves 2,000. What are their incomes? So, Chinna question, Apadu Majal Osta on the Chinna question. So, very small question. Yeah, that's what I'm Riya, note like an and me call what I put in Priya. 4 is to 5. What are the incomes? Alaga what are the expenditures and then there? That is 2 is to so difference is and the chair order 2000 luckily man emi cheyipokundani difference two parts ikkada two parts say so what is the difference enta ya ante two parts is 2000 and one part is 1000 so iddar income see it four parts it five parts kada andukani 4 into 1000 modati vaadu 5 into 1000 rendu vaadu illa 4000 and 5000 okay that ends Okay, you got to go there a little bit different question and an amount is to be divided among A, B and C in the ratio 2 is to 3 is to 5. Okay, what are ratios of salary saying that you have to clear that 2 is to go back to 2x, 3x and 5x. That is okay. If C gives 200 of his share to B, C and J is under the share law, 200 to B is under the share law. Okay, then the ratio will become 3 is to 5 is to 4. So, okay. If you don't need AM or 2X, so C and J is at B to 200, which is B to 200, which is under 3X plus 200, and C to 200, which is under 5X minus 200. That is equal to, and the new ratio is 3 is to 5 is to 4. Very simple one. C and J is at C to 200, which is B to 200 increase. Then the ratio will be 3 is to 4, 5 is to 4. And if this work, this is what we do. 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 That is 2x by 3x plus 200. This is equal to 3 by 
దీనికి ఫైవ్ ఇంటూ ఇటు తెచ్చేస్తే టెన్ ఎక్స్ ఫైవ్ టూస్ ఇది మల్టిప్లై చేస్తే నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ హౌ మచ్ త్రీ త్రీ నైన్ త్రీ టూ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైన్ ఎక్స్ ఇటు పట్టుకొచ్చిస్తే అనుకో టెన్ మైనస్ నైన్ ఎక్స్ కదా దాని ఎక్స్ ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ నిన్ను అడిగింది ఏంటి వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సమ్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సమ్ ఇదిగో ఇది టోటల్ సమ్ అంటే టూ త్రీ అండ్ ఫైవ్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అండ్ ఫైవ్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ టెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ ద టోటల్ సమ్ ఈజ్ సిక్స్ థౌసండ్ క్వశ్చన్ అండి ప్రీవియస్ ఈ మధ్య కాలంలో ఏపీఎస్ఐ ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చాడు ఇది ఈ క్వశ్చన్ ద క్యాండిల్స్ ఆఫ్ సేమ్ హైట్ ఆర్ లైటెడ్ అట్ ద సేమ్ టైం రెండు క్యాండిల్స్ ఒకే హైట్ ఉన్నవి ఒకే టైమ్ లో వెలిగించారట ద ఫస్ట్ ఈస్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ ఖరీ పోవడానికి సిక్స్ అవర్స్ పడుతుంది అంట అండ్ ద సెకండ్ ఇస్ ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ సెకండ్ ఇది కంప్లీట్ అయిపోవడానికి ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది అంట సో ఓకే ఎష్యూమింగ్ దట్ ఈచ్ క్యాండిల్ బర్న్స్ డే కాన్స్టెంట్ రేట్ రెండు కూడా కాన్స్టెంట్ రేట్ తో ఒకే రేట్ గా ఒకే విధంగా అలాగే క్యాండిల్ బర్న్ అవుతుంది అవిని అవర్స్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ లైటెడ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్యాండిల్స్ విల్ బీన్ ద రేషియో వన్ ఇస్ టూ ఇస్ టూ వన్ సారీ సో ఎన్ని గంటలైన తర్వాత వాటిని కొలిస్తే అంటే మొదటిది ఒక రకంగా కరుగుతుంది రెండోది ఒక రకంగా కరుగుతుంది కదండి ఎన్ని గంటల తర్వాత టూ ఇస్ టూ వన్ అంటే మొదటిది రెండవ దానికి డబల్ ఉంటుంది అన్నాడు అండి సో ఓకే చూడండి ముందు నేను ఆన్సర్ చెప్తాను తర్వాత మామూలు చేయడం కూడా చెప్తాను ఎందుకంటే ఇవి మీకు రకరకాల ఎగ్జామ్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేస్తారు కాబట్టి సో ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కదా ముందు దాని నుంచి ట్రై చేస్తారు సో ఓకే మొదటి దే ఆర్ ఆఫ్ ద సేమ్ హైట్ ఎంతో గంత తీసుకోండి సేమ్ హైట్ అండి అంతే మరి అవ్వకల్లా ఎంతో గంత సో ఇదేమో సిక్స్ అవర్స్ కదా ఫస్ట్ ఈస్ కన్జ్యూమ్ విత్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ అండ్ సెకండ్ విల్ బీ ఇన్ ఫోర్ అవర్స్ అందుకని రెండు ఎప్పుడైనా తీసుకునేటప్పుడు ఆ రెండు పోయేటట్టుగా అంటే వారు రెండు ఎల్సీఎం అంటే ట్వెల్వ్ తీసుకున్నాం సో ట్వెల్వ్ మీటర్స్ అనుకోండి క్యాండిల్ హైట్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ మీటర్స్ రైట్ అండి సో ఒకసారి చూద్దాం అది మొదటిది ఏం చేస్తుంది సిక్స్ అవర్స్ కి పడుతుంది కదండి ట్వెల్వ్ మీటర్స్ పోవటానికి ఫస్ట్ దానికి ఎన్ని సిక్స్ అవర్స్ కదా సిక్స్ అవర్స్ అంటే ఒక అవర్ కి ఎన్ని మీటర్స్ వన్ అవర్ కి వన్ అవర్ కి ఎన్ని సో టూ మీటర్స్ అండి రైట్ సెకండ్ దానికి వద్దామండి ఇది ఇచ్చేసి ఫోర్ అవర్స్ కదా ఫోర్ అవర్స్ కదా అండి అంటే వన్ అవర్ కి ఎంత వన్ అవర్ కి ఎంత అండి దట్ ఈస్ త్రీ మీ త్రీ మీటర్స్ అండి మనం టైమ్ అండ్ వర్క్ లో చేసినట్టుగానే దట్ ఈస్ త్రీ మీటర్స్ అండి ఓకే అంతవరకు బాగుంది ఇప్పుడు చూడండి ఆఖరి ఒకటి చెప్ చేద్దాం వన్ అవర్ తర్వాత ఫస్ట్ ఆప్షన్ వన్ అవర్ తర్వాత ఫస్ట్ ఎంత అవుతుంది టూ మీటర్స్ తగ్గి టెన్ అవుతుంది ఎందుకని అది ట్వెల్వ్ మైనస్ టూ కదా రైట్ టెన్ ఇస్ టూ సరే వన్ అవర్ తర్వాత సెకండ్ది ఎంత అవుద్ది ట్వెల్వ్ వల్ల ఎంత తగ్గు త్రీ తగ్గుద్ది కదా నైన్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ నాట్ యువర్ ఆన్సర్ ఎంత రావాలి టూ ఈస్ టూ వన్ రావాలి టెన్ ఎలా వచ్చింది అర్థమైందండి ట్వెల్వ్ లో వన్ అవర్ కి ఎంత పోతుంది టూ మీటర్స్ పోతే ట్వెల్వ్ లో టూ పోతే నైన్ టెన్ సారీ అలాగే రెండవ చూడండి ట్వెల్వ్ లో త్రీ పోతే నైన్ టెన్ ఇస్ టూ నైన్ వచ్చింది రేషియో కానీ వాడి ఎవరి రేషియో టూ ఇస్ టూ వన్ సో ఫస్ట్ ఈజ్ రాంగ్ మొదటిది కాదు ఇది కాదు సో రెండు ఆప్షన్ కెళ్దాం సెకండ్ ఆప్షన్ కి మూవ్ అండి టూ అవర్స్ కి వెళ్ళేసరికి అంతే టూ అవర్స్ ఏ కదండి నాలుగు తగ్గుతుంది టూ అవర్స్ లో ఎందుకని ట్వెల్వ్ ఉంది కదండి ఫోర్ తగ్గుతుంది రెండు రెండు నాలుగు అందుకని రాయండి ట్వెల్వ్ నుంచి ఫోర్ పోతే ఎంత ఎయిట్ ఓకే సెకండ్ వచ్చేసి టూ అవర్స్ కి సిక్స్ తగ్గుతుంది ట్వెల్వ్ నుంచి సిక్స్ పోతే ఎంత సిక్స్ రేషియో ఎంత అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ ఫోర్ ఇస్ టూ త్రీ దిస్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ సెకండ్ ఆల్సో రాంగ్ అండి రైట్ థర్డ్ ఆప్షన్ కి వెళ్దాం థర్డ్ ఆప్షన్ కి వెళ్దాం అనుకోండి సో దిస్ ఈస్ త్రీ అవర్స్ లో ఎంత త్రీ అవర్స్ లో త్రీ టూ సిక్స్ వెళ్ళిపోతుంది ట్వెల్వ్ నుంచి సిక్స్ పోతే ఇంకా సిక్స్ ఉంటది కావాలి రాసుకోండి అంటే తప్పేం లేదు ట్వెల్వ్ మైనస్ త్రీ అవర్స్ కదా త్రీ టూ సార్ సిక్స్ మొదటిది రెండోది ట్వెల్వ్ పైన రాయలేదు చూసుకోండి ట్వెల్వ్ మైనస్ త్రీ అవర్స్ కదా త్రీ త్రీ సెంత నైన్ ట్వెల్వ్ మైనస్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ ట్వెల్వ్ మైనస్ నైన్ అంటే త్రీ దీనికి డబల్ ఉందిగా వచ్చేసింది కదండి దాట్ ఈజ్ హౌ మచ్ అండి టూ ఈస్ టూ వన్ సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మామూలు సిస్టమ్ ప్రకారం కూడా చెప్తాను ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి సో ఓకే సేమ్ క్
ఫోర్ అంటే త్రీ మీటర్స్ మూత వచ్చేసింది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఏం చేద్దామంటే వాడు ఏమన్నాడు సో ఎన్ని గంటల తర్వాత ఎనిమిది అవర్స్ తర్వాత రెండింటిలో మిగిలిన భాగము మిగిలిన భాగం ఏదైతే మిగిలిందో అది ఎంత ఏ రేషియోలో ఉండాలి టూ ఇన్స్ టూ వన్ రేషియోలో ఉండాలి రైట్ చూద్దాం మొదటిది మనం ఏం చేద్దామంటే అది ఎన్ని గంటలు అనుకుందాం ఈజీగా ఉండటం కోసం టీ అవర్స్ అనుకో లేదా మనకి ఎక్స్ అలవాటు కదా ఎక్స్ అవర్స్ అనుకోండి రైట్ చూద్దాం మొదటిది ఎక్స్ అవర్స్ తర్వాత ఒరిజినల్ గా పన్నెండు కదా మొదటిది పన్నెండు మైనస్ అవర్కి రెండు మీటర్స్ కదా ఎక్స్ అవర్స్ కి ఎంత అవుతుంది మైనస్ టూ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై రెండోది కూడా పన్నెండే కదా ఇనిషియల్ గా మైనస్ ఓకే అండి అవర్కి త్రీ కదా ఎక్స్ అవర్స్ ఎంత అవుతుంది బై త్రీ ఎక్స్ ఈజీ క్వాలిటీ ఎంత ఇచ్చాడు టూ ఇస్ టూ వన్ సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ వస్తే ట్వెల్వ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఈజీ క్వాలిటీ ట్వెల్వ్ టూ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ ఆ సిక్స్ ఎక్స్ టూ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ ఎక్స్ నుంచి టూ ఎక్స్ పోతే ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ దీంట్లో ఎన్ని సార్ రండి త్రీ దాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఇస్ త్రీ అట్లా చెప్పుకోవచ్చు మీ ఇష్టం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఏ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఇన్ ఏ కంపెనీ ద రేషియో ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ త్రీ డిఫరెంట్ కేటగిరీ డిపార్ట్మెంట్స్ హెచ్ఆర్ ఎంపీ అండ్ డిఏ ఈజ్ టూ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ ఫోర్ ఇదండి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో హెచ్ఆర్ ఎంపీ అండ్ పిఏ ఈజ్ టూ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ ఫోర్ అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో అంట ఇఫ్ ఇన్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇఫ్ ఎన్ నంబర్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ లెఫ్ట్ ఇట్ కొంతమంది ఎన్ అనే నంబర్ లెఫ్ట్ చేశారట ఎంతో తెలియదు అది మనకి దెన్ ద రేషియో విల్ బి త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ రైట్ ఆ తర్వాత ఇన్ ద ఇయో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఎంప్లాయీస్ లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ సో టూ థౌజండ్ అండ్ దెన్ ద రేషియో బికమ్స్ ఓకే వాట్ ద రేషియో వన్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ త్రీ వన్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ త్రీ వాట్ ఈస్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇది అడిగారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ఎంప్లాయీస్ ఎంత మంది ఓకే అండి జాగ్రత్త చూసుకోండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కావాలి మీకు థర్టీన్ అంత పెద్ద అవసరం లేదు వాడు ఏం క్లియర్ ఇవ్వాలి ఆ థర్టీన్ లో ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అన్నట్టు మనకి ఎందుకు వాడు ఎంతో చెప్పలేదే ఫైవ్ ఓ టెన్ అని చెప్పాడు అనుకోండి దట్ విల్ బి యూజ్ఫుల్ ఫర్ యూ కానీ అది ఏమి చెప్పలే కానీ అందుకని అది మీకేమి యూజ్ అవ్వదు సో ఓకే అండి సో అయినా మనకు అనుకోవాలి ఈ రెండు చేస్తే చాలు అంతే సో ఫోర్టీన్ లో త్రీ ఇస్ టూ ఫైవ్ ఇస్ టూ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ లో ఐదు 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 ఫైవ్ 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 వెళ్ళిపోయారు ఓకే అండి అంతే దీంతో మనకి ఎందుకు ఇంకా దాంతో అవసరం లేదు కదండి అంటే ఫోర్టీన్ లో మనకి తెలుసు కదా త్రీ ఎక్స్ ఇదేమో రెండోది ఫైవ్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అండ్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఏ మామూలు లేదు మనం చేసాం దీంట్లోంచి ఐదుగురు పోయారు దీంట్లోంచి కూడా ఐదుగురు పోయారు అప్పుడు రేషియో ఎంత అయింది వన్ ఇస్ టూ టూ మూడోది ఎంత తీసుకోవాలి రెండు తీసుకుంటే ఎక్స్ వచ్చేస్తుంది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఏస్ వన్ ఇస్ టూ టూ ఈ రెండు ఈ రెండు తీసుకున్నాం కదా మనం కూడా టూ ఇట్ వస్తే సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ ఏస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇటు టెన్ అటు ఈ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇటు వస్తే అనుకోండి ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ అటు వెళ్తే టెన్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మచ్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఫైవ్ వచ్చేసింది వాడు ఏమి అడిగాడు వాట్ ఈస్ దోడల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇది ఇది అడిగాడు అండి త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ మూడు ఐదు ఎనిమిది ఏడు ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ఇది ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా మనం త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ అండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ దాట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఏజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ దట్ మీన్స్ చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి నాకు తెలిసి ఇచ్చాడే అనుకుంటున్నా ఎస్ఏ దాంట్లో ల్యాబ్ అయినా ఇదా ఇచ్చేస్తాడు ఏబిఎస్ఏలో ఏబిసి అండ్ బి ఆర్ ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ లివింగ్ ఇన్ ఏ రూమ్ ఓకే క్వశ్చన్ సదోట అయిపోయింది ఒకసారి పాజ్ లో పెట్టి మీరు ట్రై చేయండి ఒక ఐదు పది నిమిషాలు ఆ తర్వాత రాకపోతే అప్పుడు కమ్ టు మై సొల్యూషన్ ప్లీజ్ ఓకే అండి ఏ బాట్ సమ్ స్వీట్స్ అండ్ వెంట దరు ఏ ఏం చేశారంటే కొన్ని స్వీట్స్ కొనేసి కొనుక్కుని మంచి బుధాన వేసుకుని రూమ్ కి వచ్చా అంటండి హుషారుగా అండ్ ఏ హీ ఫౌండ్ దట్ నో వన్ ఈజ్ ఇన్ ద రూమ్ ఎవరు లేరు రూమ్ లో ఏం
ఆ వచ్చిన వారిని మళ్ళా నాలుగు భాగాలు కొట్టేశారండి నాలుగు భాగాలు చేసి ముగ్గురు మూడు భాగాలు తినేశారు ఓకే ఇంకా ఒక భాగం ఉంది అప్పుడు ఈ వచ్చాడు దాన్ని కూడా ఏం చేశారు నాలుగు భాగాలు చేశారు నాలుగు భాగాలు చేసి తర ఒక ముక్క తినేశారు వాళ్ళు ముగ్గురు ఓకే అప్పుడు ఈ వచ్చింది సార్ నీ కూడా వచ్చాడు కదా నాలుగు ముక్కలు తినేశారు ఇంకెంత అంటే ఒక్కొక్కరికి అంటే నీకి నాలుగు వచ్చి ఆరు వచ్చింది సారీ ఆరు వచ్చినాయి అంటే ఒక్కొక్కరికి ఎంత వచ్చినాయి అంటే చివరిలో లాస్ట్ స్టెప్ లో ఆరు వచ్చింది ఓకే ఏ లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అందుకని చూడండి ఒకసారి మీరు చేసుకున్న తర్వాత ఇది చూడండి మీ ఆ సొల్యూషన్ చూడండి రిమైనింగ్ ముందు చేస్తున్నానండి రిమైన్ ఫోర్ స్టేజెస్ లో జరిగిందండి మొదటి స్టేజ్ మనకు తెలియదు చివరి స్టేజ్ లో ఎన్ని మిగిలిన డీకి ఆరోచన అంటే మిగిలిన ముగ్గురు కూడా ఆరోచనట్టు కదా అంటే ఇరవై నాలుగు మిగిలిన అంతే కదా ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ లాస్ట్ స్టేజ్ లో మిగిలిన ఎంత అయ్యా అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఎందుకు సో డీకి డీ హెస్ గాట్ సిక్స్ స్వీట్స్ అన్నాడు కానీ మిగిలిన నా ముగ్గురు కూడా సిక్స్ 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 లాస్ట్ స్టేజ్ లో ముందు ఎక్కువ కొట్టేసారు అది వేరే సార్ అయితే కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ మిగిలిన రైట్ అంతకు ముందు స్టేజ్ లో ట్వంటీ ఫోర్ కదా ఇవి మిగిలిన ట్వంటీ ఫోర్ కదా ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఎట్లా వాళ్ళు ముగ్గురు తినేగా నాలుగు భాగాలు చేసి తిన్నారు కదా వాళ్ళు అప్పుడు వాడి మిగిలిన ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఒక భాగం ఇరవై నాలుగు మిగిలిన మూడు భాగాలు ఉన్నాయి కదా మరి అది పేరు సార్ అది అవి మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ట్వంటీ ఫోర్ కి ముందు స్టేజ్ లో ముందు స్టేజ్ లో మొత్తం ఎన్ని భాగాలు నాలుగు భాగాల్లో ముగ్గురు మూడు భాగాలు తినేశారు ఒక భాగం ఇరవై నాలుగు మిగిలింది అంటే ఎంత అప్పుడు అది నాలుగు ఇరవై నాలుగులో తొంభై ఆరు ఓకే అండి మళ్ళీ అర్థమైనా చూసుకోండి సో చివరికి ట్వంటీ ఫోర్ మిగిలిన అంత ముందు స్టేజ్ లో ఏంటి ముగ్గురు తినేశారండి ట్వంటీ ఫోర్ లో మూడు భాగాలు తిని మూడు భాగాలు తిని ఒక భాగం మిగిలిగా ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది అంటే ఒక భాగం ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి మొత్తం మూడు ఒకటి నాలుగు భాగాలు నాలుగు ఇరవై నాలుగు తొంభై ఆరు భాగాలు రైట్ అంతకు ముందు స్టేజ్ చూద్దాం ఓకే అప్పుడు ఏం చేశారు వాళ్ళిద్దరు సి కూడా లేడు ఏ బిల్ ఇద్దరు రెండు భాగాలు నాలుగు భాగాలు వేసారు వాళ్ళు రెండు భాగాలు తినేశారు అంటే సగం తిన్నారు ఇదిగోండి సగం తొంభై ఆరు అంటే అంతకు ముందు ఎంత ఉన్నట్టు నూట తొంభై రెండు ఉన్నట్టు ఎందుకని జాగ్రత్త చూడండి మళ్ళా చెప్తా సో నైన్టీ సిక్స్ ఎప్పుడు ఏ బిల్ ఇద్దరు తినేసిన తర్వాత ఇద్దరు తినేసిన తర్వాత ఇంకొక ఇద్దరికి మిగిలింది కదా అంటే నాలుగు భాగాలు వేసుకుని రెండు భాగాలు తిన్నారు అంటే సగం తిన్నారు సగం తిన్న తర్వాత ఎంత మిగిలింది నైన్టీ సిక్స్ మిగిలింది కదా అంటే వాళ్ళ దగ్గర అప్పుడు ఎంత ఉన్నట్టు వన్ నైన్టీ టూ అది బాగా వన్ నైన్టీ టూ రైట్ అంతకు ముందు అని ఏ ఒక్కడే ఒక భాగం తిన్నాడు ఎన్ని ఒక భాగం తినగా ఎన్ని భాగాలు మూడు భాగాలు కదా ఇది మూడు భాగాలు కదండి మూడు భాగాలు నూట తొంభై రెండు ఇది మూడు భాగాలు నేను రాస్తున్నానండి మూడు భాగాలు నూట తొంభై రెండు కాబట్టి ఒక భాగం ఎంత అవుద్ది మనకి తెలుసుగా ఒక భాగం ఎంత అరవై నాలుగు మూడు భాగాలు నూట తొంభై రెండు కాబట్టి ఒక భాగం ఎంత అరవై నాలుగు సో అంతకు ముందు నాలుగు అరవై నాలుగులు ఎందుకని మరి నలుగురికి ఉన్నాయి కదండి వాడు ఒకటి తినేసేసి అరవై నాలుగు తినేసేసి నూడదా అందుకని నాలుగు అరవై నాలుగులు ఎంత అంటే రెండు వందల యాభై ఆరు అంటే మొత్తము స్వీట్స్ ఎంత అంటే రెండు వందల యాభై ఆరు అయిపోయిన తర్వాత దాని నుంచి వద్దాం మళ్ళీ ఒక్కోసారి ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను నేను అగైన్ ప్లీజ్ చూసుకోండి మొదట ఎట్లా చివరి స్టేజ్ లో ఎన్ని మిగిలినాయి సో ఒక్కొక్కరికి ఆరు వచ్చినాయి అందుకే డి ఆరు తినగలిగాడని ఒక్కొక్కరికి ఆరు వచ్చినాయి అంటే మొత్తం ఎన్ని అంతకు ముందు ఇరవై నాలుగు సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ రిమైనింగ్ ప్లేస్ రిమైనింగ్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే అప్పుడు ఏం చేశారు అంత ఇది ఇరవై నాలుగు అనేది ఏంటి సో ఇక ఇరవై నాలుగు ఇప్పుడు అంటే ముగ్గురు ఉన్నప్పుడు నాలుగు ముక్కలు చేసి ఒక ముక్క మిగిలిచారు ముగ్గురు తినేసి ఆ ఒక ముక్క ఇరవై నాలుగు మొత్తం నాలుగు ముక్కలుగా నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఎంత అంత ముందు నైన్టీ సిక్స్ రైట్ ఇప్పుడు నైన్టీ సిక్స్ చూడండి ఈ నైన్టీ సిక్స్ వచ్చే ముందు వీళ్ళిద్దరూ తినేసారు వీళ్ళిద్దరు ఏం చేశారు నాలుగు ముక్కలు చేసి రెండు ముక్కలు తినేసారు ఇంకో రెండు ముక్కలు మిగిలి అంటే రెండు ముక్కలు తొంభై ఆరు కదా అంటే దిస్ ఈస్ టూ పార్ట్స్ అండి దిస్ ఈస్ టూ పార్ట్స్ మనకి కాబట్టి రెండు ముక్కలు తొంభై ఆరు కదా మనకి నాలుగు ముక్కలు కావాలి నాలుగు భాగాలు తిరిగి డబల్ ఎంత ఉన్నట్టు నూట తొంభై రెండు రైట్ అంతకు ముందు ఏంటి సో ఒక్కడే వీడొక్కడే నాలుగు భాగాలు చేసి మూడు భాగాలు మిగిల్చాడు అంటే ఎన్ని భాగాలు అండి మూడు భాగాలు ఇది మూడు భాగాలు మిగిల్చాడు సో మూడు భాగాలు నూట తొంభై రెండు అంటే ఒక్కొక్క భాగం అరవై నాలుగు కదా మొత్తం నాలుగు భాగాలు ఎంత రెండు వందల యాభై అంటే మొత్తం స్వీట్స్ వాడు కొనుక్కు వచ్చింది ఎంత అయ్యా అంటే రెండు వందల యాభై ఆరు స్వీట్స్ ఓకే మిగిలిన వచ్చేసి ఇరవై ఐదు ఏమో ఆటోమేటిక్ గా ఫోర్ ప
మరి ఇక్కడ ఏ ఎంత తిన్నాడు దీంట్లో నాలుగో ఉంది కదా అంటే ఇరవై నాలుగు మరి ఇక్కడ ఏ ఎంత తిన్నాడు దీంట్లో నాలుగో ఉంది కదా ఆరు తిన్నాడు సో ఏ తిన్న అడిగాడు కదా మనకి మొత్తం ఏ తిన్నది ఎంత అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ ఒకవేళ బి తిన్నది ఎంత అని అడిగి వదిలేసి మిగిలింది అంటే ఇరవై నాలుగు ముప్పై నలభై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది కాదు సి తిన్నది ఎంత అంటే ముప్పై ఏ బి తిన్నది వాడే ఇచ్చాడుగా బాగలేదు ఒక అర్థమైందండి ఇంకొకసారి అది క్వశ్చన్ అయిపోయింది మళ్ళా బిగినింగ్ కి ఒకసారి వివరణ కొద్దాం ఓకే దీన్ని నోట్ చేసుకున్న తర్వాత చెప్తాను సో మొత్తం రెండు వందల యాభై ఆరు స్వీట్స్ అనుకుందాం అదే అనుకోవడం ఏంటి నాకు వచ్చిందని మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను ఏ ఏం చేశాడు దీన్ని నాలుగు మొక్కలు చేశాడండి నాలుగు మొక్కలు ఏకి వచ్చేసి ఏం చేశాడు ఇక్కడ ఏం చేశాడు అంటే మొదట ఏ వచ్చాడు కదా నాలుగు మొక్కలు చేశాడు నాలుగు ముక్కలు అంటే ఉక్కు మక్క ఎంత అరవై నాలుగు సో రెండు వందల యాభై నుంచి యాభై ఆరు నుంచి అరవై నాలుగు పోతే ఎంత నూట తొంభై రెండు మిగిలింది ఇప్పుడు బి దూకాడు రంగంలోకి ఏ బిలు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ దీన్ని నాలుగు ముక్కలు చేశారు నాలుగు ముక్కలు చేస్తే ఎంత ఒక్కొక్కటి నలభై ఎనిమిది నాలుగు ముక్కలు కదా ఒక్కొక్కటి నలభై ఎనిమిది కాదు వీళ్ళిద్దరుగా రెండు నలభై ఎనిమిది ఎంత అండి తొంభై ఆరు తినేశారు నూట తొంభై రెండులో తొంభై ఆరు పోతే ఇంకెంత ఉంటుంది ఇంకా తొంభై ఆరు ఇప్పుడు సి వచ్చాడు ఏబిసిలు ఏబిసిలు ఓకే నాలుగు ముక్కలు కదా వీడు ఇద్దరు సారీ నా దీన్ని నాలుగు ముక్కలు చేస్తే ఐ మీన్ నైంటీ సిక్స్ కదా నైంటీ సిక్స్ ని ఏం చేశారు వాళ్ళు ఫోర్ పీసెస్ చేసేసారు ఫోర్ పీసెస్ చేస్తే ఒక్కొక్క పీసు ట్వంటీ ఫోర్ అంటే వీడు ఎంత తిన్నాడు త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీ టూ తినేశారు ఈ ముగ్గురు ఇంకా అంతే మిగిలింది ట్వంటీ ఫోర్ మిగిలింది ఓకే అండి చెట్టేసి ఎవరికి ట్వంటీ ఫోర్ పంచుకున్నారు అనుకున్న నలుగురు వచ్చారు కదండి ఒక్కోడికి ఎంత వస్తుంది ఆరు ఓకే ఇందాక చెప్పింది మెయిన్ దాని ఊరికి మళ్ళా మిగిలింది చివరికి చూపించాను అనమాట ఈ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దగ్గర నుంచి అందుకని జాగ్రత్త చూసుకోండి ఏ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి సో చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్ లిస్ట్ అయితాం